স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ঈশা জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি রোববার আমরা কথা বলি নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো দাঁতের সমস্যা ও সমাধান নিয়ে তবে শুধু আমরা বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আজ আমার সঙ্গে আছেন ইউনাইটেড ডেন্টাল সার্জারি কনসালটেন্ট ডাক্তার সানজিদা হোসাইন পাপিয়া স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ দাঁতের কি কি সমস্যা হয় তারপরে সেগুলো সমাধান কি সেগুলো নিশ্চয়ই শুনবো আমরা কিন্তু তার আগে শুনি যে দাঁতের কাজটা কি শুধু কি চিবিয়ে খাওয়া নাকি অন্য আরো কাজ আছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন এবং এই জন্য ধন্যবাদ যে এত সুন্দর একটা প্রশ্ন দিয়ে আজকে অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য দাঁতের কাজ কি আমরা অনেকেই এটি জানি যে দাঁতের কাজ হচ্ছে চিবিয়ে খাওয়া কিন্তু এর বাইরেও কি আর কোনো কাজ আছে মানুষের সৌন্দর্যের সবচেয়ে বড় দিক হচ্ছে তার হাসি হাসির পেছনে ভালো একটি সুন্দর হাসির পেছনে কিন্তু দাঁতের গুরুত্ব অপরিসীম আর একটা হচ্ছে দাঁতে আপনি যদি কথা বল মানে এত সুন্দর উপস্থাপনা করছেন তার পেছনে কিন্তু কথা এবং বাচনভঙ্গি তারপর হচ্ছে আপনি উচ্চারণ এই বিষয়টার পেছনে কিন্তু দাঁতের একটা বড় গুরুত্ব রয়েছে দাঁতের অ্যালাইনমেন্ট বা সজ্জা যদি ঠিক না থাকে তাহলে কানের সামনে একটা জয়েন্ট আছে যেটিকে বলে টেম্পোরোমেন্ডিবুলার জয়েন্ট ওখানে কিন্তু পেইন হয় আপনার মানে যেই দাঁতের বরাবর নিচের যে দাঁত বরাবর উপরের দাঁত যদি সঠিক জায়গা মতো না থাকে তাহলে সেই দাঁতগুলোর মাধ্যমে আমরা যখন চিবাবো সেই চিবানোটাও কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে না আমরা যে উচ্চারণ করবো সেটা ঠিক হবে না হাসি ভালো হবে না এবং সর্বোপরি আমাদের ব্যথা হবে যেটি বললাম যে টেম্পোরোমেন্ডিবুলার জয়েন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ এবং সেটি কিন্তু অনেক মারাত্মক একটা মানে মুহূর্ত আর কি ব্যথাটা এই আর কি সাধারণ কিছু সমস্যা থাকে যেমন মারির প্রদাহ জনিত সমস্যা যেটি যে বলা হয় জিনজিবাইটিস এছাড়া থাকে হচ্ছে পেরিয়োডাইটিস দাঁতের সাথে মারির যে সংযোগ যেটার মাধ্যমে দাঁতটা সঠিকভাবে সুন্দরভাবে বসে থাকে গেঁথে থাকে ওই জায়গাগুলোতে কিছু পেরিয়োডন্টাল লিগামেন্ট বলে যে আশের মাধ্যমে সেই দাঁতগুলোকে ধরে রাখে হার ওই জায়গাটাতে প্রদাহ হয় তো সেই প্রদাহ থেকেও ইনফেকশন হয়ে আরও সমস্যা হতে পারে সেটা একটা প্রবলেম ক্যারিজ বা যেটিকে সাধারণ ভাষায় দাঁতে পোকা ধরা বলে তো দাঁতের ক্ষয় রোগ এটি একটা আর সাথে কিছু মেকানিক্যাল ওয়ারিং আছে যেমন আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি অনেকে দাঁতে দাঁত কাটে তো তার মাধ্যমে কিন্তু দাঁতের একটা ক্ষয় হয় হ্যাঁ এটি এইসব বদভ্যাসের কারণে তারপর আমরা যখন খুব সাইট্রাস ফুড বা খুব টক জাতীয় খাবার অথবা খুব ড্রিঙ্ক যেমন কোল্ড ড্রিঙ্কগুলো আমরা যখন মানে খুব বেশি খাই তার থেকেও একটা ক্ষয় হয় সেটি হচ্ছে দাঁতের যে নেক রিজিয়নটা সেই জায়গাটা ডিপ্রেসড হয়ে যায় ইউনিফর্ম একটা পার্ট থাকার কথা সেই জায়গাটা ডিপ্রেসড হয়ে ক্ষয় হয়ে যায় আরেকটা হচ্ছে ইরোশন বলে ওইটিও একই কারণে মানে বিভিন্ন খাবারের সমস্যা থেকে অথবা আপনার দেখা যায় যে কোনো একটা ব্যাড হ্যাবিট আছে বা আপনি অনেক সময় পিন দিয়ে হ্যাঁ হাতে নখ কাটা হয় তারপরে পিনটা দাঁত দিয়ে আপনি খোলেন বা ক্লিপটা দাঁত দিয়ে খোলেন এসব কারণেও কিন্তু দাঁতের ক্ষয় হচ্ছে বা হতে পারে সাধারণ সমস্যা এগুলো এছাড়া আরো কিছু সমস্যা আছে মুখের ঘা বা ক্ষত ওরাল আলসার যেটিকে বলে সেটি খুব সাধারণ কিছু ঘা যেমন আছে দাঁত যখন একটা শার্প টিথ যখন টুথ যখন অনেক দিন পর্যন্ত থাকে তখন কিন্তু ওই জায়গাটা ইরিটেশনের মাধ্যমে জীবটাতে ক্ষয় হতে পারে গালে ঘা হতে পারে হ্যাঁ এই ঘা গুলো যখন দীর্ঘ মেয়াদি হয় তখন সমস্যা বা একটু উদ্বিগ্ন হবার মতো ব্যাপার কারণ সেখান থেকে কিন্তু আবার ক্যান্সারে রূপ নেওয়ার একটা ঝুঁকি থাকে দাঁতের যে এনামেল বলা হয় সেটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এই জিনিসটা কি আসলে এনামেলটা হচ্ছে সবচেয়ে ওপরের যে অংশটা দাঁতের এবং এটা বলা হয়ে থাকে পুরো আমাদের পুরো দেহের মধ্যে সবচেয়ে শক্ত অংশ তো এই হাড়ের চেয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ একেবারে সবচাইতে সুগঠিত এবং সবচেয়ে শক্ত অংশ এনামেলটা মানে আমরা যেটা দেখি আমাদের দৃষ্টিতে যেটা ভিজিবল যে সাদা অংশটা সেটি এনামেল এবং 
দেখবেন যে একটা দাঁত যখন ক্ষয় হতে থাকে এবং ক্ষয় হতে হতে আমরা কিন্তু অনেক সময় দেখি যে দাঁত হলুদ হয়ে গেছে তখন কিন্তু বুঝতে হবে এনামেলটা আস্তে আস্তে ক্ষয় হচ্ছে কারণ এনামেলে ঠিক নিচে যে ডেন্টিন পোরশনটা থাকে সেটি কিন্তু একটু হলদে হলদে ভাব আচ্ছা তাহলে এই অনেক সময় বলে যে দাঁত শিশির করে এনামেলে যখন এনামেলটা ক্ষয় হয়ে যায় যখন ডেন্টিনটা আস্তে আস্তে এক্সপোজ এবং সেই ডেন্টিনটা হচ্ছে খুব সেনসিটিভ একটা পোরশন আচ্ছা দাঁতের এবং ডেন্টিনটা যখন আস্তে আস্তে এনামেলটা যে কভার করেছিল তাকে প্রোটেকশন দিয়ে রেখেছিল এনামেলটা কিন্তু চলে যাচ্ছে আচ্ছা এনামেলটার ক্ষয় কেন হয় এনামেলটার ক্ষয় বিভিন্ন কারণে হয় সেটি আমি ইতিমধ্যে বলেছি যে মেকানিক্যাল ওয়্যারিং ওখানেই কিন্তু ওই যে এই সমস্যাগুলো হয় যে ক্ষয় হতে হতে মানে মেইনলি এনামেলের ক্ষয়টা হয় হ্যাঁ এনামেলের ক্ষয়টা হতে হতে আস্তে আস্তে যখন ডেন্টিনে গিয়ে পৌঁছে घत कर এবং সাথে তো জীবাণু থাকবে তখনই ব্যথা আমাদের চলে আসে ওই প্রচন্ড ব্যথা হ্যাঁ আমরা অনেক সময় দাঁতে ব্যথা মানে কতটা গভীর ক্ষত হলে ওই ব্যথা পর্যন্ত এটাই কিন্তু আমরা কিন্তু ওই ব্যথা না হলে তাহলে ওইটাই শুনি যে হচ্ছে কখন আমরা সচেতন হব মানে কখন আমরা বুঝতে শুরু করব যে আসলে আমার মানে দাঁতে সমস্যা হতে যাচ্ছে একেবারে আমাদের বাংলাদেশে বিশেষ করে খুব দুঃখজনক হলো সত্য যে দাঁতে ব্যথা না হলে আমরা কেউ চিকিৎসকের কাছে যেতে চাই মানে ব্যথা নাই অসুবিধা নাই একটু শিশির করছে আচ্ছা ঠিক আছে থাক ঠিক হয়ে যাবে ঠিক হয়ে যাবে এটা হচ্ছে বেশিরভাগ অনেকেই আছেন যারা আগে ভাগে তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছি আমি তারা মানে রেগুলার একটা চেক আপে থাকেন এটি হচ্ছে আইডিয়াল যে প্রতি ছয় মাস থেকে এক বছর পর পর এমনিতেই একটা চেক আপের প্রয়োজন আছে আর যদি কখনো কোনো দাঁতে একটা স্পট দেখা যায় ব্ল্যাক একটা স্পট দিয়ে এই ক্ষয়গুলো শুরু হয় আচ্ছা বিশেষ করে ডেন্টাল ক্যারিজ ওই স্পটটা দেখা মাত্রই মানে উচিত হচ্ছে ডেন্টাল সার্জনের কাছে চলে যাওয়া এবং তিনি তখন বলবেন যে কি করতে হবে হ্যাঁ যদি মনে করেন যে না এখনো খুবই ছোট আছে একটু জাস্ট অবজার্ভ করা বা ফলো আপে রাখা সেটিও করা যায় যদি আরেকটু বেশি থাকে এটা খুব মানে সাধারণ ফিলিং দিয়ে ফিলিং ম্যাটেরিয়াল দিয়ে জিনিসটা কিন্তু ভরাট করে দেওয়া যায় আচ্ছা আচ্ছা আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে আমরা দর্শকের প্রশ্নটা নিয়ে নেই দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ার যে সাধারণ সমস্যা সেটির কারণ আমি কিন্তু ইতিমধ্যে বলে দিয়েছি যে মুখের দাঁতের সাথে মাড়ির যখন সংযোগটা আলগা হতে থাকবে তখনই কিন্তু মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে এবং ওই যে শুরুতেই যে বলেছি জিনজিবায়োটিস বা মাড়ির প্রদাহ সেটি থেকেও দাঁতে বা দাঁত থেকে তো আসলে রক্ত আসে না আসছে কিন্তু মাড়ি থেকে এবং খুব মানে সাধারণ কিছু কারণ আছে যেটি ইতিমধ্যে বলেছি এছাড়াও দাঁতের বা মুখের মানে কারণ ছাড়াও কিছু বাইরের কারণও আছে সেগুলো খুবই রেয়ার যে শরীরের যদি কোনো রক্তের সমস্যা থাকে সেটি থেকেও মারি দিয়ে রক্ত আসতে পারে সেটি যদি না হয় উচিত হবে একজন ডেন্টাল সার্জনের কাছে থেকে চলে যাওয়া যদি মারির প্রদাহজনিত কারণে রক্ত পড়ে তাহলে যত দ্রুত সম্ভব স্কেলিং করিয়ে নিতে হবে কারণ ওখানে মারির এবং দাঁতে সংযোগ মানে আলগা হয়ে যাওয়ার মানে হচ্ছে ওখানে পাথর জমা হয়েছে যেটিকে আমরা ক্যালকুলাস বলি সেই পাথরটা মারির সাথে দাঁতকে একসাথে মিশতে দিচ্ছে না উপরন্তু জীবাণুর কারণে এই যে ব্লিডিংটা হচ্ছে এবং যখনই ওর মানে দেখা যাচ্ছে যে মারিটা তখন সোলেন হয়ে যায় বা ফুলে যায় লাল হয়ে যায় একটু টাচ করলে বা কিছু খেতে গেলে কিন্তু খুব ব্লিডিং হচ্ছে স্কেলিং করেন স্কেলিং করালে সাথে সাথে কিছুদিন হয়তো আপনার মনে হবে যে একটু আলগা আলগা হয়ে গেছে কারণ ওই জায়গাটাতে তো ক্যালকুলাস ছিল মনে হবে যে বোধ হয় মারিটা আমার কি যেন একটা ছিল খুব হালকা লাগছে আমার কিন্তু জাস্ট পনেরো বিশ দিন পরেই আস্তে আস্তে সেই মারিটার ওই জায়গাটা ভরাট হয়ে যাবে এবং তখন কিন্তু মানে পেশেন্ট খুব ভালো বোধ করেন এবং তিনি তখন বোঝেন যে আসলে অনেক আগেই আমার করা উচিত ছিল উচিত হচ্ছে ছয় মাস থেকে এক বছর পর পর স্কেলিংটা করিয়ে নেওয়া
দেখছেন সমাধান সূত্র আজকে আমরা কথা বলছি দাঁতের সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আমার সাথে আছেন ইউনাইটেড ডেন্টাল সার্জারির কনসালটেন্ট ডক্টর সানজিদা হোসেন পাপিয়া ডক্টর সানজিদা হোসেন পাপিয়া একটু জানতে চাই যে প্রতিদিন কিভাবে আমরা দাঁতের যত্ন নেব এটি মানে প্রতিরোধ হিসেবে মানে আমরা সব সময় বলি যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর একটা মানে সমস্যা হওয়ার আগেই যাতে আমরা প্রতিরোধের দিকে আমাদের সচেতনতা থাকে দাঁতে সেটি এবং দাঁত ভালো রাখার মূল বিষয়টাই হচ্ছে প্রতিদিনের যত্ন তো সেই যত্নটা আমরা একটু ভুল করি সবাই যেমন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে নাস্তা টাস্তা খাওয়ার পরে হচ্ছে আমরা ব্রাশ করি তারপর আবার রাতের বেলা যদি করি তো করি না করলে নাই সেটার এক এক মানে সবাই আসলেই করে না কিন্তু নিয়ম হচ্ছে প্রতিদিন দুই বেলা ব্রাশ করা ব্রাশ করতেই হবে এবং রাতের ব্রাশটা এটা অনেক বেশি জরুরি দিনের ব্রাশের চেয়েও কারণ আমি যখন রাতের বেলা ঘুমিয়ে থাকবো খাবার দাবার খেয়ে এবং মুখটা বা দাঁতটা পরিষ্কার না করে আমার মুখে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া আছে মানুষের মুখের যে ব্যাকটেরিয়া সেটি বলা সবচাইতে মানে এমন কথাও বলা হয় যে অ্যানাসের চেয়েও মানে বেশি ভয়াবহ ব্যাকটেরিয়াগুলো মুখে থাকে তো আমরা সেই ব্যাকটেরিয়াগুলো নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছি তখন আমরা যখন ঘুমে থাকি লালা বা আমাদের যে স্যালাইভা সেটি তখন সবচেয়ে মানে কার্যকর থাকে এবং তখন ব্যাকটেরিয়াগুলো খুব মানে অ্যাক্টিভ থাকে ওই সময়টাতে আমরা মানে এই তো মানে আসল কাজগুলো বা খারাপ বিষয়গুলো হয় তখন আমরা যদি ব্রাশ না করে বা মুখ যদি পরিষ্কার না করে ঘুমাই সেই সমস্যাগুলো কিন্তু রাতের বেলা ইতিমধ্যে হয়েই যায় নিয়ম হচ্ছে অবশ্যই রাতে ভাত খাওয়ার পরে বা রাতের খাবারটা খাওয়ার পরে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আমরা দাঁত ব্রাশ করে নিব যাতে করে রাতটা সেফ থাকে সকালবেলা আমি যেহেতু রাতে ব্রাশ করেছি আমি কিন্তু এখন সেফ আছি সকালে আমি যখন ঘুম থেকে উঠবো মুখটা কুলি করে নিয়ে আমি নাস্তা করে বাকি দিনগুলো যাতে দিনটা যাতে আমি ভালো থাকি বাকি সময়টা আমি নাস্তার পরে কিন্তু ব্রাশটা করে নিতে পারি এটা হচ্ছে নিয়ম এছাড়া কিছু কিছু ময়লা থাকে যেমন দুই দাঁতের মাঝে মাঝে প্রক্সিমাল এরিয়া বলে দুই দাঁতের মাঝে মাঝে জায়গায় ওখানে কিন্তু সবসময় ব্রাশ পৌঁছায় না হ্যাঁ তো ওইটার জন্য আমরা ডেন্টাল ফ্লস ইউজ করতে পারি আচ্ছা এবং অনেকেরই আছে যে দাঁতের ফাঁকে ময়লা আটকানোর টেন্ডেন্সি একটু বেশি থাকে তারা যেমন টুথপিক ইউজ না করে ফ্লস ইউজ করতে পারে এছাড়া আমরা মাউথ ওয়াশ ইউজ করতে পারি ওভার দ্য ইয়ার কিছু মাউথ ওয়াশ আছে যেগুলো এগুলো নিয়ে নিশ্চয়ই শুনবো আমার সাথে একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন সংযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আপনি বলছিলেন এই যে ডেন্টাল ফ্লসের কথা মাউথ ওয়াশের কথা মাউথ ওয়াশের ব্যবহারটা নিয়ে একটু জানতে চাই হ্যাঁ মাউথ ওয়াশটা হচ্ছে ডেন্টাল ফ্লসের আরেকটা বিষয় হচ্ছে ডেন্টাল ফ্লস ছাড়াও ইদানিং খুব ভালো একটা ডিভাইস পাওয়া যায় যেমন হচ্ছে ব্রাশ পাওয়া যায় ইন্টার ডেন্টাল ক্লিনিং এর জন্য হ্যাঁ দুই দাঁতের মাঝে মাঝে জায়গায় যাতে ব্রাশ পৌঁছে এমন ভাবেই সেই ব্রাশটাকে তৈরি করা হয়েছে এবং সেই ব্রাশগুলো কিন্তু মোটামুটি ভালো ভালো ফার্মেসিগুলোতে অ্যাভেলেবেল কয়েকদিন পরে হয়তো আরও এটার কিছুদিন মাউথ ওয়াশটা ইউজ করতে বলি ওই যে আমি বলছিলাম যে মারিটা যাতে গঠন হয় মারিটা যে আবার কাভার হবে যে খালি জায়গাটা ওই মাউথ ওয়াশটা কিন্তু তখন ওই মাউথ ওয়াশটা এই বিষয়টাতে বিষয়টাকে ত্বরান্বিত করছে হেল্প করছে কিছু মাউথ ওয়াশ আছে শুধু এই সময়টাতে ইউজ করার জন্য আবার ওই মাউথ ওয়াশ গুলো কিন্তু আমি সারা বছর ইউজ করতে পারবো না হ্যাঁ তো সেটার জন্য সব দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন জি বলুন শুনতে পাচ্ছি আমি বলছি যে আমার মেয়ের দাঁতের সমস্যা বয়স কত বললেন বয়স এখন তেরো বছর হয়েছে আপনার হ্যাঁ কিন্তু আপনার পাঁচ বছর থেকে ওটা দাঁত পরে যাওয়ার পর থেকে আপনি সম্পূর্ণ ম্যারিড দাঁত একদম ডাক্তার বলেছে সার্জারি করতে হবে অপারেশন করতে হবে বলেছে অপারেশন করতে হবে ঢাকায় কিন্তু আমার বাড়ি বগুড়ায় বুঝছেন আচ্ছা কিছু গেছি মেডিকেলে গেছি তারপর আপনার মোহাম্মদ হাসপাতালে গেছি আচ্ছা এটা কি মুখের পুরো পুরো দাঁত গুলোই নাকি শুধু মারির দাঁত 
আচ্ছা হচ্ছে আসলে না দেখে আমি এখানে কিছু বলতে চাচ্ছি না যদি আপনি নিকটস্থ একেবারে পাশ করা ডেন্টাল সার্জনের কাছে গিয়ে থাকেন তিনি যদি বলেন যে না ঠিক আছে এটা অপারেশন করতে হবে অনেক সময় কিছু কনজেনিটাল প্রবলেম থাকে জন্মগত কিছু ত্রুটি থাকে কিছু এমন কিছু বিষয় থাকে যেগুলো আসলে মানে সার্জারি ছাড়া কিউরেবল না আচ্ছা হ্যাঁ হয়তো সার্জারি করে তারা মাড়িগুলো মাড়িটাকে কেটে দিবে বা দাঁতটাকে উঠতে সাহায্য করবে অনেক সময় এমন হয় যে দাঁত ওঠার সময়ও কিন্তু এরকম হয় যে আমরা দাঁত উঠতে পারছে না মারির কারণে অনেকের মারি স্বভাবতই বা মানে জন্মগতভাবে খুব শক্ত টাইট থাকে হ্যাঁ তাদের ক্ষেত্রে মানে দাঁতটা উঠতে পারে না তখন মারিটা করে কি মানে পুরোটা কাভার করে থাকে তো এই রকম সিচুয়েশনও হতে পারে যদি পাশ করা ডেন্টাল সার্জনের কাছে যান আমি বারবারই কিন্তু বলছি কারণ আমরা কিন্তু খুব বিভ্রান্তিতে একেবারে আমরা আমাদের দেশে কিন্তু এটির প্র্যাকটিস অনেক বেশি এবং ডেন্টাল বা ডেন্টিস্ট্রিতে এই প্র্যাকটিসটা অনেক বেশি তো আমরা খুব চেষ্টা করি যে রোগীদেরকে ওই অ্যাডভাইসটা দিতে যে প্রথমে আপনি একজন ডেন্টাল সার্জনের কাছে যান আমাদের ডেন্টিস্ট্রিতে অনেকগুলো ভাগ আছে যদি সার্জারির প্রয়োজন হয় তিনি তখন ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জারি যে ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে পাঠাবেন ওখানে গিয়ে যদি সার্জারি প্রয়োজন হয় তারা সেটি করবেন তো এটি হচ্ছে সঠিক প্রয়োজন লবণ গরম পানি মানে হালকা গরম পানিতে একটু লবণ দিয়ে আমরা প্রতিদিন মুখটাকে এটি একেবারে ন্যাচারাল একটা ক্লিনিং হয় একদম মানে মুখের মানে মাউথ ওয়াশ মানেই তো মুখ পরিষ্কার এবং কিছু কিছু জায়গা আছে মানে আমরা অনেক সময় জীব পরিষ্কার করি না মাউথ ওয়াশ করার সময় তখন কিন্তু মানে আমাদের অটোমেটিক্যালি জিহবাটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে তারপর মুখের ভেতরে যতখানি সম্ভব আমরা মানে কুলির মাধ্যমে কিছু এই যে যেমন ইন্টারডেন্টাল ক্লিনিংটা পানিটা কিন্তু ঠিকই ওদিকে যাচ্ছে হয়তো ব্রাশ যাচ্ছে না সেই লবণ গরম পানিটা যখন যায় তখন কিন্তু জীবাণুর আক্রমণ হওয়ার যে প্রবণতাটা সেটি কিন্তু কমে আসে আচ্ছা আচ্ছা আপনি যে জিহবা পরিষ্কার করতে বলছেন সেটা নিয়ে জানতে চাই যে অনেক মানে দাঁত ব্রাশ করার সময়ই হচ্ছে জিহবাটা পরিষ্কার করার একটা ব্যাপার আছে কিন্তু অনেকেই সেটা করে জীবাণু মানে এন্টারাপ্ট হয়ে থাকে ওখানে কারণ জিহবাটা তো একেবারে গ্লসি বা ইউনিফর্ম না কিন্তু আমাদের জিহবাতে কিন্তু অসংখ্য প্যাপিলা আছে যার কারণে জিহবাটা একটু উঁচু নিচু থাকে এবং সেখানে কিন্তু খাবার এবং যেখানে খাবার জমবে সেখানে আবার জীবাণু জমার একটা টেন্ডেন্সি থাকে সো আমরা মুখ এবং দাঁত পরিষ্কার করার সাথে সাথে জিহবাটাও পরিষ্কার করবো সেটি খুব জরুরি আমাদের জন্য আচ্ছা সেই সাথে আর একটা ব্যাপার জানতে চাই যে ব্রাশ করার কিছু পদ্ধতি আছে মানে কিভাবে ব্রাশ করতে হবে আমরা ছোটবেলায় দেখতাম যে টেলিভিশন তাদের একটা দায়িত্ব দেব এবং সেটাই আসলে দায়িত্ব যে আমরা যখন প্র্যাকটিস করি যেমন বেসিক্যালি আমি আমার চেম্বারে যখন রোগী দেখি সবার আগে রোগীদের চিকিৎসা করার পরবর্তীতে আমার একটা সেশন থাকে যে আমি কাউন্সিলিং দিব সেই রোগীটাকে যে রোগীটা বেশি মানে বিশেষ করে যে জানে না যে কিভাবে তার ব্রাশিং টেকনিকটা ফলো করতে হবে যেমন ধরেন আমরা কি করি ব্রাশটা নিয়ে খুব সুন্দরভাবে ধরে একেবারে মানে হরাইজনটাল একটা পজিশন মেনটেন করি যেটার কারণে হয় কি দাঁত তো পরিষ্কার হচ্ছে না মানে হাড়ি পাতিল মাজার মতো আমরা মানে দাঁতটাকে পরিষ্কার হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে করছি কিন্তু দাঁতটা কিন্তু তাতে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে ওই যে আমি বললাম মেকানিক্যাল ওয়ারিং এটা কিন্তু আরেকটা কারণ আমরা দাঁতের মানে ব্রাশ করার যে টেকনিকটা সেটা আমরা ব্যবহার করছি না এবং তখন দাঁত পরিষ্কার তো মানে কতটুকু হচ্ছে সেটি হচ্ছে ব্যাপার এবং তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে দাঁতটা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে নিয়ম হচ্ছে ওপরের দাঁতগুলো নিচের দিকে নিচের ডিরেকশানে আমরা করব এবং খুব খুব বেশিও না খুব কমও না এমন একটা প্রেশার মেনটেন করব সামনের দাঁতগুলো একটু রোটেশন জাস্ট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এবং ওপরের দাঁতগুলো নিচের ডিরেকশানে নিচের দাঁতগুলো ওপরের ডিরেকশানে এটা বাইরের দিক আবার ভেতরের দিকগুলো আমরা ঠিক সেভাবেই একটু মানে নিচের দাঁতগুলো ওপরের ডিরেকশন দিয়ে যাতে ময়লাগুলো নিচে যেগুলো এন্টারাপ্ট হয়ে থাকে সেগুলো ওপরে দিলেই কিন্তু বের হয়ে যাচ্ছে আমরা এই যে দাঁত যদি হয় এই আর উপরের দাঁত যদি হয় তাহলে এই মানে ডিরেকশনটা জাস্ট অপোজিট হবে তাহলে পরিষ্কার হয় আর এমনিতে যদি মানে মনে করেন কেউ যে আরেকটু আমি ভালোভাবে জানতে চাই তাহলে ক্লিনিকগুলোতে কিন্তু এরকম মডেল থাকে দাঁতে মডেল দিয়ে তারা খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন প্রত্যেকটা ডাক্তার এটি যদি কেউ জানতে চায় নিশ্চয়ই মানা করবেন না আমি আশা করি আমাদের আরেকটা বিরতির সময় হয়ে গেছে ডাক্তার সামিদ হোসেন দর্শক সমাধান সূত্রে আরও একটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন
দেখছেন সমাধান সূত্র আজকে আমরা কথা বলছি দাঁতের সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আমার সাথে আছেন ইউনাইটেড ডেন্টাল সার্জারির কনসালটেন্ট ডক্টর সানজিদা হোসেন পাপিয়া ডক্টর সানজিদা হোসেন পাপিয়া আমরা তো দাঁত ব্রাশ কিভাবে করতে হবে সেটা শিখে নিলাম এখন টুথপেস্ট ব্যবহারে কোনো নিয়ম কানুন আছে কিনা বা কি ধরনের টুথপেস্ট আমরা ব্যবহার করতে পারি কোনটা কার জন্য ভালো টুথপেস্ট মোটামুটি যেগুলো বাজারে আছে খুব খারাপ কিছু না সবগুলোই ভালো আমাদের দেশে যেগুলো আছে তবে আমরা একটু খেয়াল করব ফ্লোরাইড সমৃদ্ধ টুথপেস্টগুলো আমাদের জন্য ভালো বিশেষ করে যাদের একটু দাঁত সরি শিশির হয়ে যাওয়া বা সেনসিটিভিটি যাদের ক্ষেত্রে আছে তারা একটু ফ্লোরাইড সমৃদ্ধটা ইউজ করবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ওরা অনেক সময় যে গিলে ফেলে বা টুথপেস্ট খেয়ে ফেলে সেটি অনেক ভয়ে থাকে ওদের ক্ষেত্রে আবার ফ্লোরাইডটা খুব জরুরি না আচ্ছা ওদের ক্ষেত্রে মানে বাচ্চাদের জন্য কিছু টুথপেস্ট আছে এবং ভালো ভালো ফ্লেভারের আছে যেমন স্ট্রবেরি চকলেট এরকম ফ্লেভারের কিন্তু টুথপেস্ট পাওয়া যায় তাদের জন্য সেটা নেওয়া যায় একেবারেই যদি কিছু না থাকে আমরা মানে আমাদের বেশ কিছু সিনিয়র স্যার আছেন তারা নিজেরা পরীক্ষা করে বের করেছেন যে যখন চা বলে যে লাল চা লাল চা যখন মানে ঠান্ডা হয়ে গেলে ওই লাল চাটাই ব্রাশের মধ্যে মানে লাল চায় ডুবিয়ে সেটি দিয়েও যদি পরিষ্কার করা হয় মানে সুগার ছাড়া শুধু চাটা সেটিও কিন্তু একটা খুব ভালো মানে ক্লিনিং এর কাজ করবে এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় এটি করা যায় এটি শুধু বাচ্চারা বড়রা করতে পারবে হ্যাঁ বড়রাও করতে পারবে কিন্তু বাচ্চারা যেহেতু টুথপেস্ট ইউজ করতে চায় না সেই ক্ষেত্রে আচ্ছা ফ্লোরাইডের কথা বলছিলাম ফ্লোরাইডটা কি কাজে আসে মানে ফ্লোরাইডটা হচ্ছে একটা দাঁতের গঠনে ফ্লোরাইডটা খুব সাহায্য করে আচ্ছা এবং শিরশির ভাবটা দূর করতে ফ্লোরাইডের খুব মানে ভালো একটা ভূমিকা আছে মোট কথা আমরা কিন্তু দেখি বিভিন্ন বিজ্ঞাপনগুলোতে যে ফ্লোরাইড সমৃদ্ধ হ্যাঁ হ্যাঁ একদম মানে गठन खुब भलो है फ्लोरइड फ्लोरइड দাঁত কিছু কনজেনিটাল বা জন্মগত সমস্যা থাকে ফ্লোরাইড বেশি হয়ে যাওয়া অথবা কম হয়ে যাওয়া কোনোটাই কিন্তু মানে ভালো না তো ফ্লোরাইডের একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত এটি ঠিক আছে আমরা আচ্ছা আর একটা কথা জানতে চাই টুথপেস্টগুলোতে তো একটু খুব সমত চিনি জাতীয় জিনিস থাকে একটু মিষ্টি মিষ্টি লাগে সেটা দাঁতের জন্য ক্ষতিকর হয়ে যায় এই জন্য টুথপেস্ট ব্যবহার করতে আরেকটা হচ্ছে মানে টুথপেস্ট দিয়ে আমরা যখন ব্রাশ করব শুধু মানে পরবর্তীতে যখন আমরা ক্লিন করব বা মাউথ মানে নর্মাল যে কুলিটা সেটি আমাদের খুব ভালোভাবে করতে হবে যাতে করে টুথপেস্টটা দাঁতের গায়ে লেগে না থাকে কারণ আপনি মানে খুব সুন্দরভাবে এই বিষয়টি তুলেছেন যে টুথপেস্টের মধ্যেও চিনি বা সুগার জাতীয় ইলেমেন্ট থাকে তো জীবনের জন্য খুব দারুণ ব্যাপার একদম মানে দাঁতের জন্য একেবারে হেলদি না বা ফ্রেন্ডলি না তো ওই কুলিটা খুব ভালোভাবে করতে হবে যাতে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে পানি দিয়ে আর আমরা তো এই যে মাউথ ওয়াশের কথা বা যে কুলিটার কথা বললাম সেগুলো কিন্তু প্রতিবার খাবারের পরে আমরা কুলি করছি তখন তত सूता सामाजिक दातर समस्या मुखे समस्या बस्या गो दात मुख जत परिष्कार करना क्या लाभ हमारे एक्सक्लूड करते कि कारण 
কারণটা যদি মুখের কারণ হয় তাহলে আমরা অবশ্যই মুখের এবং দাঁতের পরিষ্কার এবং হাইজিনিটি মেইনটেইন করব রেগুলার পরিষ্কার করা এবং ওই যে যেটি বললাম যে মাড়ির প্রদাহের কারণে দাঁতের দিয়ে যেমন মাড়ি থেকে যেমন রক্ত আসে তেমনি কিন্তু মুখের দুর্গন্ধটা একটা কারণ আচ্ছা আকা দাঁত যখন হয় তখন কিন্তু ওই সব দাঁতে এই খাবার বা প্লাগ জমার একটা টেন্ডেন্সি বেশি থাকে হ্যাঁ তো ওই সময়ও কিন্তু মুখের দুর্গন্ধ হয় কারণ আমি যতই চাচ্ছি মানে পরিষ্কার করছি না নট ইভেন ডেন্টাল ফ্লস দিয়েও আমরা তখন মানে পরিষ্কার করতে পারি না ওই আঁকা বাঁকা দাঁতের তখন চিকিৎসা করতে হয় সো এগুলো আমরা আগে বের করতে পারি যে কি কারণে মুখ মানে এই সমস্যাটা হচ্ছে বা মানে ময়লা জমেছে কি না বেশ অনেক হ্যাঁ 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 এবং কারণগুলো এক্সক্লুড করলেই কিন্তু সেই কারণ মানে যদি আমরা प्रथम दिखे जो बेस कि ব্রাশিং টেকনিকের কারণে বা অসচেতনতার কারণে আমরা হয়তো পরিষ্কার করতে পারি না সেই খাবারগুলো আস্তে আস্তে প্রথমে প্লাক হিসেবে জমা হয় প্লাক হিসেবে কোথায় জমা হয় নিশ্চয়ই আমরা দেখি যে দাঁত এবং মাড়ির যে নেক দাঁতের যে নেক রিজনটা এবং মাড়ি যেখান থেকে শুরু ওই জায়গাটাতেই কিন্তু হয় এবং সেই প্লাকটা দীর্ঘদিন আস্তে 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 থাকতে থাকতে মানে ক্যালকুলাস এবং প্রচণ্ড শক্ত হয়ে যায় এবং একেবারে পাথর আমরা যেটি পাথর এই কারণেই পাথর বলে থাকি দাঁতের যে অনেক শক্ত একটা আবরণ ওটা সৃষ্টি করে মূলত এটাই হচ্ছে মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ার কারণ হ্যাঁ এটা হচ্ছে মুখের কারণ ওই যে মুখের কারণ ছাড়াও বাইরের হচ্ছে যদি রক্ত রোগ বা এরকম কোনো সমস্যা থাকে সে কারণে মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে এখন ডেঙ্গু রোগের খুব আমরা প্রকোপ দেখতে পাচ্ছি অনেক সময় কিন্তু হেমোরেজিক ডেঙ্গু যেটা সেখান থেকেও মারি দিয়ে রক্ত পড়ে এবং প্রথমেই কিন্তু আমরা এটি দেখি হেমোরেজিক ডেঙ্গুতে চোখের ভেতরে এবং হচ্ছে মারি দিয়ে রক্ত পড়ে তো সেটি যদি কারণ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সেটি সমাধান করতে হবে আর যদি মারির যে কারণটা আমি বললাম সে কারণ যদি রক্ত পড়ে তাহলে আমি আবার ঘুরে ফিরে বলছি স্কেলিং ইজ মাস্ট হ্যাঁ মানে ম্যান্ডেটরি এটা স্কেলিংটা করিয়ে নিতেই হবে बाबू যখন বাবু পেটে ছিল তখন আমার দাঁতের মাড়িতে মাংস কিনবে একটা ই হয়েছিল মাড়ি থেকে মাংস বিল হয়েছিল ডাক্তার দেখাচ্ছি বলছে যে বাবু হওয়ার পরে ব্যবস্থা নিতে তো বাবু হওয়ার পরে আস্তে আস্তে সেটা কমে গেছে এক দেড় বছরের মধ্যে আস্তে আস্তে কমে গেছে এখন সেটা মানে দাঁতে সমস্যা সমাধান হয়েছে কিন্তু দাঁতে এখন শিশির অনুভূতি হচ্ছে আগে যেমন ব্লাড চাই তো বাবু যখন পেটেছিল ব্লাডটা যায় না কিন্তু এখন তার বেশি চির কোন কিছু চাপাইতে পারি না কোন কিছু করতে পারি না কাউকে দেখিয়েছেন এর মধ্যে মানে বাবু হওয়ার পরে কি কাউকে দেখিয়েছেন কোন ডাক্তার ডেন্টাল মানে ডেন্টালের কোন ডাক্তারকে কি দেখিয়েছেন আপনার বেবি হওয়ার পরে না দেখাইনি ওই যে কমে গেছে যে সেটা না দেখাইনি হ্যাঁ দেখাইছি আচ্ছা ডক্টর কেপ দিয়েছিল खुबारेबल थे मारिटा खुब सोल थे मारि फुले जाए तक मारि दिए रक्त पड़े हाँ तो समय साधारण खूब बस चेष्टा करी समय जो स्केलिंग ना कारण ताते गर्भर बाच्चा तरह एक समस्या कारण जीत ब्लिडिंग होते मैं स्केलिंग समय तो ब्लिडिंग जो स्केलिंग करी जो तक एक ब्लिडिंग हार झुकी थे 
এটি তখন ওই কারণে অ্যাভয়েড করা হয় এই কারণে মানে যখন বেবি হবে ডেলিভারির পরে দিয়ে সেই স্কেলিংটা করে নিতে হবে ওনার খুব সম্ভবত সেটি তখন করানো হয়নি পরবর্তীতে স্কেলিংটা উনি করে নিতে পারেন এবং শীর্ষির ভাবটা যে সেটিও এই একই ভাবে আমরা একটু বলি শীর্ষির ভাবটা দূর করার জন্য একটা স্পেশাল চিকিৎসা আমরা দিই যে এই যেমন ফ্লোরের সমৃদ্ধ কিছু টুথপেস্ট আছে সেই টুথপেস্টগুলো কিন্তু আমরা বলি ইনিশিয়ালি মানে শুরুর দিকে যদি খুব খুব বেশি সহ্য করার মতো না হয় হ্যাঁ যদি সেরকম হয় তাহলে আমরা বলি যে ওই ফ্লোরাইড সমৃদ্ধ টুথপেস্ট গুলো পুরো দাঁতের মধ্যে কিছুক্ষণ রেখে দিতে আট দশ মিনিট রেখে দিয়ে সেটি যদি আমরা কুলি করে ফেলি শীর্ষির ভাবটা কিন্তু চলে যায় আচ্ছা আচ্ছা সেটি খুব ভালো কাজ করে এছাড়া আমি যিনি রোগী আছেন তাকে বলবো বা দর্শক যিনি আছেন যে আপনি একজন ডেন্টাল সার্জনের কাছে যান যদি মনে হয় যে আপনার স্কেলিংটা এখন করা প্রয়োজন এখন আপনি করতে পারেন আর এই প্রশ্ন উত্তরের সঙ্গে আমার আজকের আলোচনা শেষ করতে হচ্ছে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ दर्शक समाधान सूत्र आजकल मत डिबिस निज़ संबादगुल्लो पढ़ते भिजिट कर डिबिस निज़ डट टी डिबिस संगे थकूँ चौबीस घंटा